বাংলা মানবতার সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم دورير وكاشير بيس تي بي بانغلا اير درشوك سروتا بريندو امانترون جاناتشي سالاة مانوب جيبوني كي گروت تو بحن كوري بشش كوري سالاة جوتا شموية آدائي كارير جن الله سبحانه وتعالى كي شو شنگ باد ديه سن ابنك سالاة تير بپاري নামাজ আদায়ের ব্যাপারে যারা উদাসীন বিশেষ করে যারা নামাজ আদায় করেন না তাদের ব্যাপারে ইসলাম কি নির্দেশনা দিয়েছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা উপস্থাপন করব আর এই বিষয়টিতে আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলেমি দিন আমরা তাদের কাছ থেকে আলোচনা শুনব তার আগে আমরা তাদের সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে নেই আমার ডানে আছেন প্রফেসর ডক্টর লোকমান হুসাইন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমার পাশে আছেন শেখ আমানুল্লাহ বিন اسماعিল মাদানি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এবং আমাদের সঙ্গে আরো আছেন শেখ মুজাফফর বিন মুহসিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় আছি আমি ডক্টর আহমদুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ সালাত আল্লাহ সুবাহানু ওয়া তাআলার সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক বান্দা সালাত আদায় করলেই আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর যদি কেউ সালাত পরিত্যাগ করে তাহলে আল্লাহ সুবাহানু ওয়া তাআলার জিম্মাদারি থেকে সে ব্যক্তি দূরে সরে যায় এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মুসলমানের জন্য আল্লাহ সুবাহানু ওয়া তাআলা ফরজ করেছেন আমি শুরুতেই শেখ আমানুল্লাহ বিন ইসমাইলের কাছে সালাত পরিত্যাগকারী যারা বিনা কারণে খাম খেয়ালি করে অথবা অলসতা করে অনেক সময় দেখা যায় যে সালাত আদায় করে না তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে কি বলেছেন এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কি শুনিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে माननीय পরিচালক ইন্নাল হামদুলিল্লাহি নাহমদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিল করিম আম্মা বাদ প্রশ্নটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ এখানে সালাত পরিত্যাগকারীর হুকুম সম্পর্কে বলা হচ্ছে তবে আমরা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের কাছেই যাই গিয়ে দেখি সেখানে কি অবস্থা আল্লাহ পাক বলেন সালাত কায়েম করো তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল আহদুল লাযী বাইনানা ওয়া বাইনাহুমুস সালাত ফামান তারাকাহা ফাকাদ কাফার আমাদের মাঝে এবং অমুসলিমদের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো সালাত সালাত যে ত্যাগ করলো ফাকাদ কাফার সে কুফুরি করলো অন্য একটি হাদিসে পাওয়া যাচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আউলু মা ইউহাসাবু বিহিল আব্দু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আসসালাত ফামান সালুহাত সালুহা সাইরু আমালিহি ওমান ফাসাদাত ফাসাদা সাইরু আমালিহি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম বান্দার হিসাব নেবেন সালাতের সালাতের হিসাব যদি সঠিক ভাবে হয়ে যায় তাহলে বাকি হিসাব সঠিক ভাবে সহজ হয়ে যাবে আর যদি সালাতের হিসাব সঠিক ভাবে না হয় তাহলে বাকি হিসাব কঠিন হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে সালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই এক্ষেত্রে উলামায়ে کرامগণ আরো অনেক কথা বলেছেন পরবর্তীতে আমরা ইনশাআল্লাহ বলবো তো শেখ মুজাফফর আপনি একটু এই সালাত যারা পরিত্যাগ করে সালাত আদায় করে না এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো দুই একটি হাদিস যেগুলো মাওলানা মাওলানা নবী আবাদা আসলে সালাত অস্বীকারকারী আর অলসতা করে সালাত ত্যাগকারী ত্যাগকারী হ্যাঁ এই দুইটার মধ্যে কিছুটা হলে পার্থক্য আমরা এভাবে করতে পারি যে ব্যক্তি অলসতা করে সালাত আদায় করে না ওকেও জাহান নামে যেতে হবে তবে এমনটাই যে ইমানের জন্য ইমানের জোরে এক সময় এসে জান্নাত পাবে সেটা তো অনেকদিন জাহান নামে অস্বীকার করার জন্য ভোগ করার পর সুযোগ নাই নাজাত পেতে কারণ আল্লাহ রাসূল বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 
বাইনাল রজুলে ও বাইনা শিরকে ওয়াল কুফরি তারকুস সালাহ যা সহি মুসলিমের এবারেতে আসছে বাইনাল আব্দে অন্য অন্য রাতে বাইনাল আব্দে শব্দ আছে অন্য রাতে কাফের ব্যক্তি মুশরিক ব্যক্তি আর অন্য ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কি সালাত যে ব্যক্তি এখানে যেহেতু শেখ আমানুল্লাহ সাহেব বলছিলেন যে কুফরের বিষয়টা যে বলছিলেন আমরা ব্যাখ্যা করি বলে থাকি কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করার দরকার নাই এখানে আল্লাহ সাল ব্যাখ্যা করেই দিয়েছেন শুধু তাই নয় আব্দুল্লাহ বিন শাকিক বলছেন যে কান আসাব রসুল্লাহ সাল্লাম লা ইয়ারাউন আসাইয়ান তার কুফরুন গয়র সালাত সাহাবা কারাম অন্য কোন বিষয়কে কেউ যদি ছেড়ে দেয় শরীয়তের তাকে কাফের বলতেন না একমাত্র সালাত যদি কেউ ছেড়ে দিত তাহলে তাকে তারা কাফের কাফের মনে করতে সম আছে জাকাত আছে হজ আছে এইসব ইবাদতের ব্যাপারে যেহেতু এরকম স্পষ্ট কথা বলা হয়নি বলা হয়নি অনেকে ইতস্তত করতেন যেটা আমরা প্রমাণ পাবো রেদ্দার যুদ্ধে জি কারণ জাকাত অস্বীকারকারী জাকাত অস্বীকারকারীকে কাফের বলবো কি বলবো না এ নিয়ে কিন্তু সাহাবীদের ভিতরে একটা সংশয় ছিল তাদের কি যে শাস্তি হতে পারে তারা ভাবুক কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষণীয় হুজাই ফরজ বলছেন তুমি কতদিন সালাদ পড়ছো তুমি মন যে আর বাই না সানা তুমি যদি এইভাবে সালাদ পড়তে পড়তে মরেও যাও তাহলে মোহাম্মদের উম্মত হিসাবে মরতে পারবে না এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে একজন মুসল্লি ব্যক্তি সে যদি চল্লিশ কেন আশি বা একশো বছর ধরেও সালাদ আদায় করে রাসুলের তরিকায় আদায় না করলে তাকে হুজাই ফরে জানা সে কথাটা বললেন তাহলে একজন যে সালাদ পড়ে না তার অবস্থা কি হতে পারে মুজাফরের আলোচনায় একটা চমৎকার জিনিস আসছে সেটা হলো একজন হলেন যিনি নামাজ ত্যাগ করেন ত্যাগ করেন আর আরেকজন হলেন যিনি নামাজ আদায় করেন অনুযায়ী না অথবা যেভাবে নামাজের হক আদায় করে আদায় করার কথা তার মানে রুকু সেজদা কমা জলসা কামা হাকু আদায় করা সেভাবে যদি আদায় না করে তার জন্য কিন্তু ওয়েল বলা হয়েছে এই বিষয়টা ডক্টর সাহেব আপনি ধন্যবাদ কোরআন মসজিদে এই বিষয়ে বিভিন্ন আয়াতে এই কথাটা বারবার বলা হয়েছে এবং আমরা সবাই জানি যে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাক যতগুলো নির্দেশ দিয়েছেন এই বিষয়টা সবচেয়ে বেশি বার মানে আবৃত্ত হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে সালাতের কথাটা জাকাতের কথাটা অন্যান্য ইবাদ তো আছে কিন্তু এতবার রিপিট করা হয়নি তো এই বিষয়ে আমার মনে হয় যে আমরা এই সিদ্ধান্তে যেতে পারি যে সালাদ এটা আদায় যদি কেউ না করে তাহলে তার পরিণতিটা কি হবে তো সেই ব্যাপারে যারা সালাদ আদায় করেছে তাদের ব্যাপারেই শায়েখ মুজাফর আলোচনা করছিলেন এবং সুরা মাউনে এই যে কথাটা বলা হয়েছে যে তারা নামাজ পড়ে সালাদ আদায় আদায় করে তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে তারা জাহান নামে যাবে তো কেন তারা জাহান নামে যাবে সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে তারা সাহু সাহুন মানে হল গাফেল অলস ব্যাখ্যাল উদাসী এখন সালাদ আদায় করেছে উদাসীন আবার কিভাবে হলো যে এই উদাসীন কয়েকভাবে আমরা বুঝাইতে পারি যে সালাদ যখন আদায় করার দরকার কোনো খেয়ালই নাই সালাদ যেভাবে আদায় করার দরকার আল্লাহকে ডাকার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য অর্থাৎ আল্লাহ যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সেটা যাতে আমি প্রতিপালন করতে পারি আল্লাহকে মনে রাখতে পারি আল্লাহর বিধানগুলো মেনে চলতে পারি এই জন্য মাধ্যম বানিয়ে দিলেন সালাদকে সালাদকে এখন সালাদ আদায় করলো সালাদের ভিতরে প্রত্যেক দিন বা প্রতি রাখাতে আপনাকে সুরায় ফাতেয়া পড়া যেহেতু ফরজ করা হয়েছে যারাই সালাদ আদায় করবে প্রত্যেকের জন্য কিন্তু নির্দেশটা হলো 
এখন এই কথাটা কেন বলা হলো যেখানে বলা হলো এজন্য যে সুরায় ফাতে হয় অন্যান্য যেসব নির্দেশ আছে তার মধ্যে একটা বড় রকমের নির্দেশ আছে যেই নির্দেশটা আপনার জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিপালিত হচ্ছে আপনি ঘুমে আপনি জাগ্রত আপনি কর্মরত আপনি অবসর যে কোনো সময় কিন্তু আপনাকে এটা প্রতিপালন করা লাগবে এরকম একটা নির্দেশ আছে সেই নির্দেশটা হলো ইয়া কা না আবুদু ইয়া কা নাস্তাইন জি এই যে সালাত ত্যাগ কারীর জন্য যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে এবং আরেকটি হচ্ছে যে সালাতের ব্যাপারে যারা উদাসীন যারা যথাযথভাবে সালাত আদায় করে না দুইটা দুই জিনিস আমরা শুরুতে একটু ক্লিয়ার হই যে সালাত পরিত্যাগকারী যে ব্যক্তি অলসতা করে অথবা উদাসীনতা করে সালাত আদায় করে না তার জন্য যে ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে জি সেই ব্যাপারে তো এখানে যেভাবে আলোচনা আসছে অনেকটা চলে আসছে তারপরেও স্পেসিফিকলি আমরা যদি এই বিষয়টায় কিছু বলতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে সোরাই মুদ্দাসিরে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এবং হাদিসে এভাবে আসছে যে যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ তিল পরিমাণ ইমান থাকবে সেও একদিন না একদিন জান্নাতে চলে আসবে কিন্তু এমন ব্যক্তিদেরকে ওখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যারা জাহান নামে যাচ্ছে তো সেই জাহান নামে কেন যাচ্ছে এই প্রশ্ন যখন তাদের করা হয় যে এই কঠিন উদ্ধৃত করে বলা আছে যে ওখানে ওরা চারটা কারণ বর্ণনা করবে যে আমরা মৌল এই চারটা কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম এছাড়া অনেক কাজ থাকতে ওরা সেটা এখানে গণ্য না মৌলিক চারটা কাজ আমরা মুসাল্লে ডক্টর সাহেব আমি আপনার কাছে একটু পরে ফিরে আসব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়ার সময় হলো বিরতির পর আমরা আবার অনুষ্ঠানে ফিরে আসব সালাদ বিষয়ক এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আশা করি আপনার আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ইনশাল্লাহ আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসছি ইসলামের অনন্য গুণাবলী জানতে দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান ইসলাম মানার দুনিয়াবি ফায়দা আজ রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল ইউ চুজ বিউটি wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natitangini কাল রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুনাহ রয়েছে কবিরা চাঁদা সুফা না হুয়া দাদা তৌ বা করা ছাড়া ক্ষমা করে দেবেন না শাহ ওয়ালিউল্লাহ কিন্তু বন্ধু জানেন কোনটি কবিরা গুনা বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুনা থেকে তাহলে যুগ দিন আমার সাথে পিস টিভি বাংলায় দেখুন 
বড় গুনা আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আবার অনুষ্ঠানে ফিরে এসেছি সালাদ বিষয়ক এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এই জন্য আপনাদেরকে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি তো আমরা আবার ডক্টর লোকমান সাহেবের কাছে ফিরে আসতেছি এই যে সালাদ ত্যাগকারীর জন্য যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে এবং আরেকটি হচ্ছে যে সালাতের ব্যাপারে যারা উদাসীন যারা যথাযথভাবে সালাদ আদায় করে না দুইটা দুই জিনিস আমরা শুরুতে একটু ক্লিয়ার হই যে সালাদ পরিত্যাগকারী যে ব্যক্তি অলসতা করে অথবা উদাসীনতা করে সালাত আদায় করে না তার জন্য যে ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে জি সেই ব্যাপারে তো এখানে যেভাবে আলোচনা আসছে অনেকটা চলে আসছে তারপরে ওই স্পেসিফিকলি আমরা যদি এই বিষয়টায় কিছু বলতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে সোরায় মুদ্দাসিরে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এবং হাদিসে এভাবে আসছে যে যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ তিল পরিমাণ ইমান থাকবে সেও একদিন না একদিন জান্নাতে চলে আসবে কিন্তু এমন ব্যক্তিদেরকে ওখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যারা জাহান নামে যাচ্ছে তো সেই জাহান নামে কেন যাচ্ছে এই প্রশ্ন যখন তাদের করা যে এই কঠিন কেন এই জাহান নাম ভাগ্যে আসলো তোমরা কি হতভাগা কি দুর্ভাগা তোমরা কি অপরাধ তোমাদের ছিল তো সেখানে ওরা কোরআন শরীফে ওদের কথাটা উদ্ধৃত করে বলা আছে যে ওখানে ওরা চারটা কারণ বর্ণনা করবে যে আমরা মূল এই চারটা কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম এছাড়া অনেক কাজ থাকতে পারে সেটা এখানে গণ্য না মৌলিক চারটা কাজ আমরা নামাজ পরিত্যাগ করতাম এই সালাত আদায় না করার কারণেই আমরা মূলত আজকে আমাদের এই অবস্থার সৃষ্টি এটা একটা বড় দলিল আর কি এটাও একটা বড় দলিল যে সালাত যারা পড়বে না আমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতেছিলাম আপনি এর আগে আলোচনায় নিয়ে আসছিলেন যে পরিত্যাগ করে না কিন্তু অলসতা করে উদাসীন থাকে এখন অলসতা করে দুই রকমের পর্যায়ে আসতে পারে একটা যে অলসতা করে নামাজ পড়ে না এটা হলো একটা পর্যায় আর একটা হলো যে নামাজ পড়ে কিন্তু অলসতা নামাজের ভিতরে অলসতা নামাজ পড়ে অলসতা যথাযথভাবে নামাজ আদায় করে আদায় করে না তো এখানে এর মৌলিক একটা বিষয়ে আমরা মনে রাখলে হবে মনে বিষয় আসলাম একটা তার থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে বলেছেন যে সাল্লু নামাজ এটা যদি আপনাকে উপকার করতে হয় এই নামাজ যদি আপনার জন্য উপকার করে তাহলে শর্তটা কি এই নামাজে আমরা আলোচনা করে দেখেছি কোরআন শিল্পের অন্য আয়তে এই স্পষ্ট করে বলা আছে যে এই দুনিয়া তো আপনাকে উপকার করবে যে তানহা আনিল যে সব কাজ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যে জন্য আপনি সমাজে সবার কাছে অপমানিত হবেন লাঞ্ছিত হবেন যে জন্য সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হবে এই রকম কাজ থেকে যদি বাঁচাইতে হয় টাকা পয়সা দিয়ে বাঁচানো যাবে না লাওয়ান ফাঁকা হ্যাঁ মাফি দুনে যে দুনিয়ার সব কিছু দান করেও সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায় না যে এটা আল্লাহ রহম করলে সৃষ্টি হয় তা আল্লাহ রহমত বর্ষিত হয় সালাতের ভিতরে সেই সালাত পড়লে এই ধরনের কাজ থেকে সালাতে বাঁচাই রাখে আর এই সোরাই মুদ্দাসের এখানে দেখা গেল যে পরকালে মুক্তির গ্যারান্টিটা কি পরকালে মুক্তির গ্যারান্টিটা হলো সম্মানিত উপস্থাপক তাহলে আমরা দেখছি যে সালাতের যে উপকারটা আমরা দেখছি তো এই উপকারটা যদি না করে তাহলে কেন করে না তার তাহলে মূল বিষয়টা যেটা সেটা হলো যে তার কিন্তু সালাত কবুল হচ্ছে না সেই জি আদাই হচ্ছে কিন্তু কবুল হচ্ছে না কবুল হওয়ার শর্তটা কি কবুল হওয়ার শর্তই হলো ওই সহি হাদিসটা একটা তো একাগ্রতা আর এবং বিশুদ্ধতা যে কামা 
পরামর্শ নেই সে কিন্তু কালেমা পড়েছে কিন্তু সে নামাজ আদায় করে না এই ধরনের একজন বেনামাজি কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে বা তার জন্য আপনার কি পরামর্শ যা অনুসরণ করলে সে একজন নামাজি হতে পারবে ডক্টর সাহেব যে কথাটা বলছিলেন ওখানে আমি একটু সংযোগ করতে চাচ্ছি যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তিলকা সালাতুল মুনাফেকে তিলকা সালাতুল মুনাফেকে তিলকা সালাতুল মুনাফেকে সেটা তো মুনাফেকের সালাত সেটা তো মুনাফেকের সালাত সেটা তো মুনাফেকের সালাত সাহাবে গ্রাম কোন জিজ্ঞেস করছেন মুনাফেকের সালাত আবার কোনটা তো হচ্ছে বসে থাকে বসে থাকে যখন বেলা ডুবতে যায় তখন চারটা ঠোকর মারে ওলাম কেরম বলছে চার ঠোকর মারে আসরের সালাত তো চার রাকাত আটটা শেষ দা হয় তো চার ঠোকর মারে মানে তো চার ঠোকর মারে মানে একটা থেকে উঠি উঠে সারে না ওই খানিকটা উঠি আবার মারে দেখানোর খুব কমই করে থাকে এত গেল যারা সালাদকে এভাবে করে তাদের পরিণতি আমরা মূলত যারা সালাত আদায় করে না তাদেরকে আমরা বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে দেখুন সালাত পরিত্যাগকারীকে ইসলামের থাকার কোনো সুযোগ কোরআন হাদিসের দলিলেও দেয়নি এমন কি উলামায় কেরামগণ সেখানে বলেছেন তাই কত বড় অপরাধ যে আল্লাহ সুবাহান সালাত তার উপরে ফরজ করেছেন অথচ সে ব্যাপারে তারা খুব যত্নশীল সংসারে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে কিন্তু সালাত আদায় করে না সালাত এমন একটা বিষয় রসুল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধের মাঠে শরিক হয়েছেন এমন অবস্থায় যুদ্ধ চলছে ঠিক জামাতের গুরুত্ব ফুটে ওঠে ওয়াক্তের গুরুত্বটা ফুটে ওঠে যখনই সালাতের সময় হয়ে যাবে তখন দুটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তারপরে এক ভাগ শত্রুর সামনে একবার ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে এমন তো অবস্থাতেও সালাত আদায়ের করেছেন আর একটা তো এই সালাত আদায়ের সেই যুদ্ধের ময়দানে সালাত আদায়কে তার কবিতার ভাষায় যেভাবে বলছেন যে আইনে লড়াই জিনিস আমি উল্লেখ করবো এখানে সেটা হলো যে অনেকেই মনে করেন আমি তো সুদ ছাড়তে পারছি না খারাপ কাজ ছাড়তে পারছি না সালাত পড়ে কি করব সালাতে মূল চাবি কাটি সালাতে যখন আপনার একাগ্রতা আসবে ধীরস্থিরতা আসবে এবং যখন আপনি সঠিক পদ্ধতি সালাত আদায় করবেন এক সময় আল্লাহর পক্ষতে রহমত নাজিল হবে সালাত পরিত্যাগ করে আপনি সঠিক পথে আসার কোন পরিত্যাগ করে কখনোই আল্লাহ রহমত কামনা করা যাবে না ধন্যবাদ শেখ মুজাফর বিন মোহসিনকে সেই সাথে মুবারকবাদ আমাদের শেখ আমানুল্লাহ বিন ইসমাইলকে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা যে ইবাদতটির বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি এই ইবাদতটি বান্দা এবং আল্লাহর মাঝখানে এক সম্পর্কের বন্ধন আর এই ইবাদতটি যদি বান্দার জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় পবিত্র কোরআনে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সেই হাদিসগুলোতে নামাজ পরিত্যাগকারীর জন্য যে ভয়ঙ্কর যে কঠোরতা এবং যে মারাত্মক জাহান নামের দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে এগুলো সত্যিকার অর্থে একজন বিশ্বাসী মানুষকে কিন্তু ভয়ে তার হৃদয়কে আঁতকে ওঠে এবং সে বিচলিত হয়ে যায় কারণ তার জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর জাহান নামে শাস্তি আল্লাহ সুবাহান তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টির পিছনে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তার ইবাদত করা আর এই ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে সালাত তো সালাত পরিত্যাগকারীগণ অনেক ক্ষেত্রে অলসতা করে বিভিন্ন খেলাধুলায় মজে অথবা বিভিন্ন হাট বাজারে গমন করে বিভিন্ন কাজকর্মে লিপ্ত থেকে 
তারা অনেকটা উদাসীনতার মাধ্যমে সালাতকে পরিত্যাগ করে প্রত্যেকটি মুসলমানের এই চিন্তা করা দরকার যে বড় সালাত পড়েনি তার উপর তিনি কত বড় সর্বনাশ করছেন এবং নিজের পরিবারে যখন নিজে নামাজ আদায় না করেন তখন তার পরিবারের সদস্যগণ নামাজের ব্যাপারে উদাসীন হন এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে অবশ্যই একজন মুসলমানকে নামাজের ভিতরে নামাজের দিকে ফিরে আসতে হবে নামাজই হচ্ছে একমাত্র ইবাদত যে ইবাদত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার নিকটে বান্দাকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে আমাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নামাজের বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং যথাযথভাবে নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমরা যেন নামাজ আদায় করতে পারি নামাজের ভিতরে যেন পূর্ণ খুশু খুজু আল্লাহর ভয় ভীতি নম্রতা থাকে এর মাধ্যমে আমরা নামাজ আদায় করে আল্লাহর যেন সন্তুষ্টি কামনা সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি আমরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে এই শক্তি এবং এই তৌফিক কামনা করব আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যারা আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রেখে আজকের এই অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু मान हल ईश्वर सम्पर्केश्वर के এটি পবিত্র কোরআনের একশো বারো নম্বর সুরা আয়াত নম্বর এক থেকে চার কোল আল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ হুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষি নন লামে আলেদ ওলামি উল্লাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি ওয়ালামে আকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এবং তার সমতুল্য আর কোন কিছুই নাই সহি বুখারিতে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে কিতাবুল ফাজাইল কোরআন অধ্যায় নম্বর তিরিশ হাদিস নম্বর পাঁচশো তেত্রিশ নবীজি সাল্লাম বলেছেন সুরা ইকলাস পবিত্র কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগে সমান সত্য ঈশ্বরকে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হল আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হল সামাদ তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হল লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউল্লাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল ওয়ালাম একুল্লাহ কুফন আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরা ইখলাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোষ্ঠী পাথর বাংলা মানবতার সমাধান